உலகின் மிகவும் திறமையான அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தாறு நவம்பர் முப்பது அன்னைக்கு இங்கிலாந்தோடைய லண்டனில் இருக்கிற சிட்டி ஆஃப் லண்டனில் வில்லியம் ஹென்ரி சேவரிக்கும் மேரி வெப் சேவரிக்கும் முதல் குழந்தையாக பிறக்கிறார் சார் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி ஃபர்ஸ்ட் பேரனட் இவர் கூட பிறந்தவங்க ஒரு எங்கர் பிரதர் இருந்திருக்கிறாங்க இவருடைய அப்பா ஒரு சர்ஜனாக அதாவது அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருந்திருக்கிறாங்க மேலும் இவருடைய அப்பா சிட்டி ஆஃப் லண்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய செயின்ட் மேரியாட் ஹில் அப்படின்ற ஒரு சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து பேரிஸ் சர்ச்சோடைய சர்ச் வார்டனாகவும் இருந்திருக்கிறாங்க இதனால இவருடைய குடும்பம் நல்ல நிலையில வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி பிறந்ததில் இருந்தே இவருடைய அப்பா வீட்டில் இருந்தே வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரிக்கு நல்லொழுக்கத்தையும் இறையியலையும் போதித்து வந்தாங்க மேலும் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய அப்பா தன்னை போலவே வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியையும் மருத்துவம் படிக்க வைக்கணும்னு விரும்பி வந்தாங்க இந்த நிலையில கரெக்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரிக்கு ஐந்து வயது இருக்கும் போது அதாவது வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி நவம்பரில் பிறந்திருந்தனால ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரிக்கு ஐந்து வயது இருந்தது அப்போ இவருடைய அப்பா வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய கல்விக்காக பிரைவேட் டூட்டர்ஸை நியமிக்கிறாங்க அதாவது வீட்டுக்கே வந்து கல்வியை கற்பிக்கக்கூடியவங்க தான் பிரைவேட் டூட்டர்ஸ் அவங்க வந்து கவர்னர்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிரைவேட் டூட்டர்ஸ் மூலமாக வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை வீட்டிலிருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்த சமயம்தான் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய அப்பாவான வில்லியம் ஹென்ரி சேவரி அவர் வந்து திடீர்னு இறந்து போயிடுறாங்க இது வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய குடும்பத்துக்கு பேர் இருந்தது வீட்டிலிருந்தே தொடர்ந்து வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை படித்து வந்தாங்க இறுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவருடைய பத்து வயதில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க இதுக்கப்புறமா இவருடைய அம்மா இவரை மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கிறதுக்காக சிட்டி ஆஃப் லண்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் கிராமர் ஸ்கூலில் இவரை சேர்த்துடுறாங்க அது ஒரு ஹை ஸ்கூலாக இருந்தது அங்கு சேர்ந்து வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க உயர்கல்வியின் போது வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி கிரீக் லட்டின் போன்ற கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸை கற்றுக்கிட்டு வந்தாங்க மேலும் ஃபிலாசபி தத்துவம் லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு இது போன்ற கிளாசிக்கல் எஜுகேஷனையும் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி படித்து வந்தாங்க இந்த நிலையில தான் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய அப்பா அவர் வாழும் போது வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரிய மருத்துவம் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு விரும்பினதை இவருடைய அம்மா இவருக்கு தெரிவிக்கிறாங்க இதனாலேயே வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி மருத்துவம் படித்து ஒரு மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னு இவருடைய உயர்கல்வியின் போது முடிவு செஞ்சிடுறாங்க பிறகு இறுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவருடைய பதினேழு வயதில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க இதுக்கப்புறமா அந்த சிட்டி ஆஃப் லண்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய செயின்ட் பார்த்தாலமியோ ஹாஸ்பிட்டல் அங்க வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து மருத்துவம் படிக்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜாயின் பண்ணுறாங்க இந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்றது நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நார்மல் ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் கிடையாது அந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கல்வியும் மருத்துவ பயிற்சியும் வழங்கப்படும் ஸோ மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அண்டு மெடிக்கல் ட்ரைனிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டலும் கூட அந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்றது குறிப்பாக அந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல் தரப்பிலிருந்து மெடிக்கல் ஸ்கூல் கூட நடத்தி வந்தாங்க ஸோ அங்கே தான் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியை வந்து மருத்துவம் படிக்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க மேலும் அங்கு அவர் மருத்துவ கல்வியையும் மருத்துவ பயிற்சியையும் பெற்றுக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டன் அங்கே வந்து எம்பிசிஹெச்பிக்காக என்ரோல் பண்ணுறாங்க எம்பிசிஹெச்பி அப்படின்றது மெடிசனே பேக்கலோரியஸ் பேக்கலோரியா சிறுஜே அப்படின்னு லட்டீனில் இது இங்கிலீஷில் மெடி மெடி இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் மெடிசன் அண்டு பேச்சுலர் ஆஃப் சர்ஜரி எம்பிபிஎஸ் ஸோ இதை தான் எடுத்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டனில் இவர் வந்து என்ரோல் பண்ணி செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இவர் வந்து மருத்துவ கல்வியையும் மருத்துவ பயிற்சியையும் பெற தொடங்குறாங்க அதாவது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டன் தரப்பில் இவர் வந்து அங்கே எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் அங்கே போய் எழுதி டிகிரியை மட்டும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டன்லேருந்து பெறதுக்காக இவருடைய ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறாங்க அதே சமயம் செயின்ட் பார்த்தா
பிள்ளைங்களுக்கு உண்டான ராயல் காலேஜ் ஸோ அந்த ராயல் காலேஜோடைய மெம்பர்ஷிப்பை பெறணும் அப்படின்னு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி அதுக்குண்டான ப்ரிப்பரேஷனில் ஈடுபட தொடங்குறாங்க இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸோடைய மெம்பர்ஷிப்பை பெறதுக்கு சில குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அதை வந்து இவர் வந்து அந்த எக்ஸாமினேஷன்லாம் அட்டன் பண்ணி அதில் குவாலிஃபை ஆகணும் ஸோ அதை வந்து இவர் வந்து ஒரு பக்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இறுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் மூணு அன்னைக்கு இவருடைய இருபத்தோரு வயதில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து அந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸோடைய மெம்பர்ஷிப்பை பெற்றுறாங்க ஸோ மெம்பர் ஆஃப் தி ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் எம்ஆர்சிஎஸ் அப்படின்ற இந்த மெம்பர்ஷிப்பை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழு டிசம்பர் மூணு அன்னைக்கு இவருடைய இருபத்தோரு வயதில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து பெறாங்க இந்த காலக்கட்டத்தில் இவர் வந்து சர்ஜரியில் அதிகமான ஆர்வம் செலுத்தி வந்தாங்க ஏன்னா வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியோடைய அப்பாவான வில்லியம் ஹென்ரி சேவரி அவர் வாழும்போது ஒரு சர்ஜன் அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக தான் இருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஆகணும் மருந்துகளினுடைய பண்புகள் குறித்து படிக்கிறது அதே மாதிரி மிட் வைஃபரி மிட் வைஃபரி அப்படின்றது பிரசவ கவனிப்பு அதுக்கப்புறமா சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சை கிளினிக்கல் மெடிசன் மருத்துவம் அப்படின்னு இவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸையும் படித்து வந்தாங்க அதில் பர்டிகுலராக சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சை தான் ரொம்ப சிறப்பாக படித்து வந்தாங்க காரணம் இவர் ஒரு சர்ஜன் ஆகணும் அப்படின்னு விரும்பினனால ஸோ இந்த காலக்கட்டத்தில் இந்த காலக்கட்டத்தில் மட்டும் கிடையாது தற்போது வரைக்குமே மெடிசனில் நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது குறிப்பாக பீடியாட்ரிக்ஸ் குழந்தை மருத்துவம் அப்சட்ரிக்ஸ் மகப்பேர் மருத்துவம் பிரசவம் பார்க்குறது அதே மாதிரி கைனகாலஜி பெண் நோயியல் கார்டியாலஜி இருதயவியல் சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சை டெர்மடாலஜி தோல் மருத்துவம் அதுக்கப்புறமா இந்த டென்டஸ்ட்ரி பல் மருத்துவம் ஆப்தல்மாலஜி கண் மருத்துவம் அப்படின்னு இன்னும் எக்கச்சக்கமான ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது அதில் இவர் வந்து படிக்கும் போதே சர்ஜரியை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருந்தாங்க மேலும் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டு இவருடைய இருபத்தி ரெண்டு வயதுக்கு முன்னாடியே வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டனில் இருந்து அந்த எம்பிசிஎஸ்பி மெடிசனே பேக்லோரேஜ் பேக்லோரே சிரிஜி அப்படின்னு லட்டினில் அழைக்கப்படுற எம்பிபிஎஸ் இந்த பேச்சலர் ஆஃப் மெடிசன் வந்து பேச்சலர் ஆஃப் சர்ஜரி இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி இவருடைய இருபத்தி ரெண்டு வயதுக்கு முன்னாடியே பெற்றுறாங்க இதை பெறும்போது இவருக்கு நிறைய கோல்டு மெடல்ஸ் வழங்கப்பட்டது அந்தளவுக்கு ஒரு சிறந்த மாணவனாக இருந்தாங்க குறிப்பாக இவருக்கு வந்து அனாட்டமி உடற்கூறியல் ஃபிசியாலஜி உடலியல் அதுக்கப்புறமா சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சை இந்த மூன்று பாடங்களில் இவர் வந்து கோல்டு மெடல்ஸ் வந்து பெற்றிருந்தாங்க சாரி நான்கு பாடங்கள் மிட் வைஃபரி அந்த பிரசவ கவனிப்பு ஸோ அந்த நான்கு பாடங்களில் இவர் வந்து கோல்டு மெடல்ஸ் வந்து பெற்றிருந்தாங்க மேலும் கூடுதலாக வில்லியம் ஸ்கவல் சேவரி வந்து கிளினிக்கல் மெடிசன் அதில் ஹானர்ஸ் கௌரவத்தையும் பெற்றிருந்தாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த மாணவனாக இருந்தாங்க பிறகு இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வில்லியம் ஸ்கவல் சேவரி வந்து அவருடைய எம்பிசிஹெச்பி அந்த எம்பிபிஎஸ் வந்து முடித்த உடனே இவர் மருத்துவராக தகுதி பெற முடியாது நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடி வில்லியம் ஸ்கவல் சேவரி வந்து ஒரு நல்ல மருத்துவமனையில் ஜாயின் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ந்த மருத்துவர்கள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கிறத பார்த்து பயிற்சி பெறணும் அதுக்கப்புறமா அந்த தேர்ந்த மருத்துவர்களினுடைய மேற்பார்வையின் கீழே வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கணும் இதை ரெண்டையுமே சரியாக செஞ்சால் தான் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக தகுதி பெற முடியும் குறிப்பாக இவர் சர்ஜன் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சனால எட்வர்ட் ஸ்டான்லி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவருக்கீழே ஒரு ஹவுஸ் சர்ஜனாக இந்த ஒரு மெடிக்கல் ட்ரைனிங்காக ஜாயின் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக இந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லையே ஸோ அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து ஹவுஸ் சர்ஜனாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க அந்த எட்வர்ட் ஸ்டான்லி அப்படின்ற மருத்துவர் தான் அவர் வந்து நோயாளிகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணுவாங்க அப்போ அவருக்கு உதவியாளராக இருந்து அவர் அறுவை சிகிச்சை பண்றத வில்லியம் கவல் சேவரி வந்து பார்த்து பயிற்சி பெற தொடங்கியிருந்தாங்க அடுத்து அந்த எட்வர்ட் ஸ்டான்லியோடைய மேற்பார்வையின் கீழே வில்லியம் கவல் சேவரி வந்து நோயாளிகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ண தொடங்கியிருந்தாங்க இதை எல்லாத்தையுமே வில்லியம் கவல் சேவரி வந்து ரொம்ப சிறப்பாகவே முடித்தாங்க இதன் காரணமாக வில்லியம் கவல் சேவரிக்கு வந்து அந்த மருத்துவ அந்த அந்த ஒரு கௌரவம் அந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தகுதி வந்து கிடைக்குது ஸோ இவர் ஒரு சர்ஜன் அறுவை சிகிச்சை நிபுணராகவும் ஆகிடுறாங்க இந்த நிலையில தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து அந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் ஸ்கூல் அங்கே ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப் அனாட்டமி அண்டு ஆப்ரேட்டிவ் சர்ஜரியாக நியமிக்கப்படுறாங்க அதாவது ஆப்ரேட்டிவ் சர்ஜரி அப்படின்றது அ
இப்படி அந்த கட்டமைப்பு அந்த உடல் உறுப்பினுடைய கட்டமைப்பு குறித்து படிக்கிறது தான் உடற்கூறியல் அப்படின்றது ஸோ இந்த உடற்கூறியலில் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டராக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த உடற்கூறியலையும் ஆப்ரேட்டிவ் சர்ஜரிலையும் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட்டராக செயின்ட் பார்த்தாலமியூ ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து நியமிக்கப்பட்டிருந்தாங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்ற பொறுப்பு ஒன்றும் கிடையாது அந்த மருத்துவ மாணவர்கள் வந்து என்ன மருத்துவ பாடத்திட்டத்தில் ஆப்ரேட்டிவ் சர்ஜரி அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பெத்தாலஜி மெட்டீரியா மெடிக்கா அப்படின்னு இவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த அனாட்டமி அந்த மருத்துவ மாணவர்கள் வந்து உடற்கூறியல் படிக்க வரும்போது இவர் தான் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எப்படின்னா இப்போ ஒரு விலங்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த விலங்கினுடைய உடலை வந்து பிரித்து சர்ஜரி மூலமாக எடுத்து அந்த உடல் உறுப்புகளை வந்து வெளியெடுத்து அந்த உடல் உறுப்புகளினுடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் ஃபங்க்ஷன் செயல்பாடுகள் இதை ரெண்டையுமே நேரடியாக விளக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு தான் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்றது ஸோ அந்த பொறுப்பில் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப் அனாட்டமி அண்டு ஆப்ரேட்டிவ் சர்ஜரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருந்து வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி இவருடைய பணியாற்ற தொடங்கியிருந்தாங்க இன்னொரு பக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு செயின்ட் பார்த்தாலுமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் ஒரு புதிய ஒரு ரூல்ஸ் ஆனது கொண்டு வரப்படுது அந்த ரூல்ஸ் படி இந்த மாதிரி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கக்கூடியவங்க சூப்பர்வைஸும் பண்ணணும் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படித்து அவங்க வந்து பட்டம் பெற்ற வரைக்கும் அவங்கள சூப்பர்வைஸ் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பும் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தொன்னுக்கு ஒரு ரூலை வந்து கொண்டு வராங்க இதன்படி வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரையும் ஒரு சூப்பர்வைசராகவும் அந்த செயின்ட் பார்த்தாலுமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் இவருடைய பங்களிப்பை தொடர ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்நிலையில் தான் வில்லியம் கவல் சேவரி வந்து இந்த இதயத்தினுடைய வால்வுகள் அது குறித்து ஆராய்ச்சி பண்ண தொடங்குறாங்க இந்த ஹார்ட் வால்வ்ஸ் அப்படின்றது நான்கு விதமாக இருக்கு ஒன்று வந்து ட்ரைகஸ்பிட் அப்படின்றது இன்னொன்று வந்து பல்மினரி வால்வ் அப்படின்றது மூன்றாவதாக வந்து மைட்ரல் அப்படின்னு இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஒரு இன்னொரு ஒரு ஏயோர்டிக் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு வால்வும் இருக்கு ஸோ இது மாதிரி நான்கு வால்வுகள் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து இதயத்தில் சரியாக ரத்த ஓட்டம் வந்து பம்ப் பண்ணி அது வந்து கரெக்டாக போகிறதுக்கு இந்த நான்கு வால்வுகள் தான் வந்து முக்கிய காரணமாக இருக்கு இந்த வால்ஸ் குறித்து இவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க குறிப்பாக அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கு அந்த இதயத்திலிருந்து அந்த வாழ்வுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கட்டமைப்பு மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய கனெக்ஷன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் அது வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு அது குறித்தும் அதேமாரி அதனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இந்த மூன்று விஷயங்கள் குறித்து இவர் வந்து ஆராய்ச்சியும் பண்ணாங்க ஆராய்ச்சியின் விளைவாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து இவருடைய ரிசர்ச் பேப்பரை ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டனில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அது வந்து த ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி வால்ஸ் ஆஃப் தி ஹியூமன் ஹார்ட் அப்படின்ற அந்த டைட்டில் இந்த ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் அந்த அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கு உண்டான ராயல் காலேஜ் அதனுடைய ஒரு ஃபெல்லோ ஆகணும் அப்படின்னு இவர் வந்து முயற்சித்தாங்க இதன் விளைவாக அந்த எக்ஸாமினேஷனை இவர் வந்து அட்டன் பண்ணி இறுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பத்து அன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு வயதில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து அந்த ஒரு ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் உடைய ஃபெல்லோவாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஸோ ஃபெல்லோ ஆஃப் தி ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் அப்படின்ற எஃப்ஆர்சிஎஸ் அந்த எஃப்ஆர்சிஎஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு கௌரவத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பத்து அன்னைக்கு இவர் வந்து பெறாங்க இவருடைய இருபத்தஞ்சு வயதில் இதுக்கப்புறமா வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து அந்த லண்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய ராயல் ஜென்ரல் டிஸ்பென்சரி அது ஒரு மருத்துவமனை அங்கே ஒரு சர்ஜன் அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இவர் வந்து பணியாற்ற தொடங்குறாங்க இதே காலகட்டத்தில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து கூடுதலாக அதே லண்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய ஃபவுண்ட்லிங் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ஹோம் ஸோ அங்கேயுமே ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இவருடைய பணியை தொடங்குறாங்க இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து இன்னொரு ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு இன்னொரு ஒரு ஒர்க்கை எழுதி அவர் வந்து வெளியிடுறாங்க அது வந்து பாலூட்டிகளினுடைய ஸ்ட்ரை ஸ்ட்ரைட்டட் அந்த ஸ்ட்ரைட்டட் மஸ்குலர் ஃபைபர்ஸ் குறித்து அதாவது தசை நார்கள் குறித்து இவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க குறிப்பாக அந்த பாலூட்டிகளினுடைய தசை நார்களின் வளர்ச்சி குறித்து இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ராயல் சொசைட்டியுடைய பிலசாபிக்கல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஜேர்னல் அதில் வந்து இவர் பப்ளைஸ் பண்ணுறாங்க அதை
லைஃப் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தது இதுக்கிடையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இந்த காலகட்டத்தில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரை வந்து மறுபடியும் இவர் ஏற்கனவே எழுதுனா அந்த ஒரு ஒர்க்கோடைய இன்னொரு ஒரு அடிஷனை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரையட் மஸ்குலர் ஃபைபர்ஸ் இன் மெமேலியா அப்படின்ற அந்த ஒர்க்கை மறுபடியும் ராயல் சொசைட்டியிலே அவர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அங்கிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரை வந்து மேலும் சில ஒர்க்கை வந்து எழுதுனாங்க அது வந்து ஆந்தி ரிலேட்டிவ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஆர்டீரியல் அண்டு வீனஸ் பிளட் அப்படின்ற அந்த டைட்டில் இந்த ஒர்க்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஆர்டீரியல் அப்படின்ற தமணி அதுலேயும் அதே மாதிரி நரம்புகள் அதில் வீன் அந்த வெயின் அந்த நரம்புகள் அதில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தினுடைய டெம்பரேச்சரினுடைய ஒப்பீடு குறித்து இவர் வந்து எழுதுனாங்க இதை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இதன் காரணமாகவே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து ராயல் சொசைட்டியோடைய ஒரு ஃபெல்லோவாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இது வந்து இங்கிலாந்தில் இருக்க லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் அதனுடைய ஒரு ஃபெல்லோவாக இவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து ஃபெல்லோ ஆஃப் தி ராயல் சொசைட்டி எஃப் ஆர் எஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு கௌரவத்தை பெறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பை இவர் வந்து பெறாங்க அதாவது சார் ஜேம்ஸ் பேஜட் அப்படின்னு ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவர் வந்து லெக்சரர் ஆன் லெக்சரர் ஆன் ஜென்ரல் அனாட்டமி அண்டு ஃபிசியாலஜி அப்படின்ற பொறுப்பில் இருந்தாங்க ஒரு விரிவுரையாளராக அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறாங்க அவர் ரிட்டையர் ஆன பிறகு அந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் ஸ்கூல் அதனுடைய லெக்சரர் ஆன் ஜென்ரல் அனாட்டமி அண்டு ஃபிசியாலஜி அந்த பொறுப்பில் செயல்பாடுகளுக்கு <laughs> அந்த செயல்பாடுகள் அந்த உடலினுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து உடல் உறுப்புகளினுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து படிக்கிறது உடலியல் பிசியாலஜி அப்படின்றது ஸோ அந்த உடற்கூறியல் உடலியல் இந்த ரெண்டு பாடங்களையுமே மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு விரிவுரையாளராக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி இவருடைய பங்களிப்பை ஆற்ற தொடங்குறாங்க மேலும் இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தான் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் இவர் ஃபெல்லோவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த இடம் ஸோ அந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸோடைய ஒரு ஹண்டேரியன் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் கம்பே ஹம்பே ஹண்டேரியன் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அண்டு ஃபிசியாலஜி அந்த பொறுப்பில் இவர் நியமிக்கப்படுறாங்க அதாவது கம் ஃபிசியாலஜி தெரியும் அனாட்டமி தெரியும் இது என்ன கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அப்படின்னா ஒப்பீட்டு உடற்கூறியல் அதாவது வெவ்வேறு உயிரினங்களினுடைய கட்டமைப்பு அவங்களுடைய உடல் கட்டமைப்பு உடல் உறுப்புகளினுடைய கட்டமைப்பு ஸோ அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தான் ஒப்பீட்டு உடற்கூறியல் அப்படின்றது இந்த கம்பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க <laughs> இவர் வந்து ஜெனரல் பிசியாலஜி பொது உடலியல் அது குறித்தும் அதே மாதிரி பிசியாலஜி ஆஃப் ஃபுட் அது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் குறித்து இவர் வந்து அந்த ப்ரொஃபஸர்ஷிப்பின் போது இவருடைய கற்பிப்பு அந்த டீச்சிங்கை வந்து கொடுத்தாங்க இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொன்னாம் ஆண்டு இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸோடைய அந்த ஹண்டேரியன் ப்ரொஃபஸராக கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அண்டு ஃபிசியாலஜி அந்த பொறுப்பிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விலகுறாங்க மேலும் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்த யூசிவிஎஸ் லாய்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவர் வந்து இவர் பணிபுரியக்கூடிய அந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே வந்து ஒரு சர்ஜன் அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருந்தாங்க இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தான் அந்த யூசிவிஎஸ் லாய்டு வந்து ரிட்டையர் ஆகிறாங்க அவர் ரிட்டையர் ஆன உடனடியாக இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு 
அந்த ஒரு பொறுப்பில் தாமஸ் ஒர்மால்ட் அப்படின்னு ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் வந்து சர்ஜனா செயின்ட் பார்த்தாலமேஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் நியமிக்கப்படுறாங்க இந்த தாமஸ் ஒர்மால்டுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அவர் இதுக்கு முன்னாடி இந்த தாமஸ் ஒர்மால்டு வந்து அசிஸ்டன்ட் சர்ஜனாக இருந்தாங்க ஸோ இப்போ சர்ஜனாக அந்த பொறுப்பில் நியமிக்கப்படுறாங்க இதனால் அந்த அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் உதவி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அப்படின்ற அந்த பொறுப்புக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து அந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் நியமிக்கப்படுறாங்க ஸோ செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு லெக்சரரான் ஜென்ரல் அனாட்டமி அண்டு ஃபிசியாலஜி அப்படின்ற அந்த விரிவுரையாளர் பொறுப்பிலையும் அதே செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் உதவி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அப்படின்ற இந்த பொறுப்பிலும் இவர் இவருடைய பணியை தொடங்குறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் தான் ராயல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் இது வந்து லண்டன்லேயே இருக்குது அந்த ராயல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து லைஃப் அண்ட் டெத் அதாவது வாழ்க்கை மற்றும் இறப்பு இந்த இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் குறித்து இவர் வந்து ஃபோர் லெக்சர்ஸ் நான்கு விரிவுரைகளை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கொடுக்குறாங்க இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ராயல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அந்த லைஃப் அண்ட் டெத் அப்படின்ற டைட்டிலில் நான்கு விரிவுரைகளை வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி கொடுக்குறாங்க இதுக்கப்புறமா வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து தொடர்ச்சியாக இவர் வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் சர்ஜனாகவும் லெக்சராகவும் இவருடைய பணியை வந்து தொடர்ந்து செஞ்சு வந்தாங்க இந்நிலையில் தான் துரதிருஷ்டவசமாக வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய அம்மாவான மேரி வெப் சேவரி அவங்க வந்து இறந்து போயிடுறாங்க இது வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் இவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு இழப்பாக இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்க பொது வாழ்க்கையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து அந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டலுடைய சர்ஜன் அப்படின்ற பொறுப்புக்கு ஃபுல் சர்ஜனாக ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக பதவி உயர்வை பெற்றுறாங்க ஏன்னா தாமஸ் ஒர்மால்டு வந்து ரிட்டையர் ஆகுறாங்க ஸோ அவருடைய பொறுப்பில் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் அப்படின்ற பொறுப்பில் இருந்து ஃபுல் சர்ஜனாக இவர் வந்து ப்ரமோஷன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெறாங்க ஸோ இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் பணியாட தொடங்குறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் தான் துரதிருஷ்டவசமாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தெட்டு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய மனைவியான லூயிஸா ஃப்ரான்சஸ் போரேடேல் லூயிஸா ஃப்ரான்சஸ் போரேடேல்ஸ் கே சேவரி அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய நாற்பத்தாறு நாற்பத்தி ஏழு வயதிலே இறந்து போயிடறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டு ஏன்னா வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய மனைவி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிறந்திருந்தாங்க ஸோ லூயிஸா ஃப்ரான்சஸ் போரேடேல் சேவரி அப்படின்ற இவருடைய மனைவி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டு அவங்களுடைய நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழு வயதிலே இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ இது வந்து வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் இவருக்கு ஏற்பட்ட இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துயரமாக இருந்தது இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியை விட இவருடைய மனைவிக்கு வந்து அஞ்சு வயசு வந்து ஜாஸ்தி ஸோ அதனால தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தொன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தெட்டு இறக்குறாங்க அவங்களுடைய நாற்பத்தேழு வயதுக்குள்ளேயே ஸோ இப்படி வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்து வந்தாலும் பொது வாழ்க்கையில் தொடர்ச்சியாக நிறைய முன்னேற்றங்கள் இருந்து வந்தது அதில் குறிப்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொம்பதாம் ஆண்டு இந்த செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் ஸ்கூல் அதனுடைய லெக்சரர் ஆன் ஜென்ரல் அனாட்டமி அண்டு ஃபிசியாலஜி அந்த பொறுப்பில் இருந்து லெக்சரர் ஆன் சர்ஜரியாக நியமிக்கப்படுறாங்க அதாவது இவருடைய ஃபீல்டு அறுவை சிகிச்சையை கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு விரிவுரையாளராக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொம்பதாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி நியமிக்கப்படுறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் இவருக்கு உதவியாக ஹோம் ஸ்கூட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவருமே இவர் கூட ஜாயின் லெக்சராக இருந்து இந்த சர்ஜரியை விரிவுரை கொடுத்தாங்க அவர் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு நபரும் ஜார்ஜ் வில்லியம் கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணரும் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரை கூட சேர்ந்து ஜாயின் லெக்சராக இருந்து அறுவை சிகிச்சையை கற்பித்து வந்தாங்க ஸோ அந்த மூன்று பேர் வந்து கற்பித்து வந்தாங்க செயின்ட் பார்த்தாலமியூஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் உடைய கோட் ஆஃப் எக்ஸாமினர்ஸ் அதில் ஒரு மெம்பராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து ஒரு எக்ஸாமினராக வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸில் அடுத்து இங்கிருந்து வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குறிப்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து டென்டல் போர்டு அதனுடைய ஒரு மெம்பராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இதுக்கப்புறமா வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து தொடர்ச்சியாக அறுவை சிகிச்சையில் இவருடைய விரிவுரைகள் கொட
அந்த ஹோம்ஸ் கூட அதே மாதிரி ஜார்ஜ் வில்லியம் கேலண்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் விலகிடுறாங்க ஒரு சோல் லெக்சராக ஒரு தனியாக வில்லியம்ஸ் காவல் சேவரை மட்டும் விரிவுரை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அறுவை சிகிச்சையில் விரிவுரை கொடுக்கணும் அப்படின்னு இவருடைய கொலையக் சேவர் கூட சேர்ந்து வேலை பார்க்குறவங்க ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறாங்க இதை வந்து வில்லியம்ஸ் காவல் சேவரி ஏற்றுக்கிறாங்க ஏன் ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அறுவை சிகிச்சையை தனி ஒரு நபராகவே மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு திறமையை பெற்றிருந்தனால வில்லியம்ஸ் காவல் சேவருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தொம்பதாம் ஆண்டிலிருந்து அந்த செயின் பார்த்தாலுமியோஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் சோல் லெக்சரரான் சர்ஜரியை இவருடைய பணியை தொடர்றாங்க இந்த நிலையில் தான் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தொம்பதாம் ஆண்டு தான் ஜோசப் லிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு மருத்துவர் இந்த ஜோசப் லிஸ்டருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் இவர் தான் ஆன்டிசெப்டிக்கை கண்டுபிடிச்ச முன்னோடி ஸோ அந்த ஆன்டிசெப்டிக் மெத்தட் அது வந்து சர்ஜரியில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ஜோசப் லெஸ்டர் வந்து அதை கொண்டு வராங்க இந்த ஆன்டிசெப்டிக் பயன்படுத்துறதன் மூலமாக தான் அந்த ஒரு சில பேருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அறுவை சிகிச்சை பண்ணும்போது பல நபர்களுக்கு வந்து அந்த அறுவை சிகிச்சை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த காயம் பெரிதாகி அவங்க வந்து இறந்து போனாங்க காரணம் அந்த இடத்துல வந்து செப்டிக் ஆகி இறந்து போனாங்க அதுக்காக தான் ஆன்டிசெப்டிக் மெத்தட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் இது ஆரம்பத்தில் வில்லியம்ஸ் காவல் சேவரி இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் அசோசியேஷனுடைய மீட்டிங் ஒன்று நடந்தது அப்போ இதை வந்து எதிர்த்து பேசினாங்க இந்த ஆன்டிசெப்டிக் மெத்தட்லாம் பயன்படுத்த கூடாது <laughs> ரெண்டாயிரம் பவுண்ட்ஸ் அவ்வளோ பெரிய தொகை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு குள்ளே வரந்து ரெண்டாயிரம் பவுண்ட்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தொன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இந்த வருடங்களுக்குள்ளே பெற்றாங்க அதனாலேயே இவர் வந்து லண்டன்லேயே லெக்சரான் சர்ஜரியாக அந்த அறுவை சிகிச்சையை கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு விரிவுரையாளராக இருந்து இவ்வளோ பணத்தை பெற்ற ஒரே நபர் வந்து வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி தான் ஸோ அந்த ஒரு கௌரவத்தை பெற்றாங்க இவ்வளோ பணம் இவருக்கு வழங்கப்பட்டதுக்கு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியோடைய திறமை தான் காரணம் இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் அதனுடைய ஒரு வைஸ் பிரசிடண்டாக இவர் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருந்து <laughs> ஒரு பிராச்சா லெக்சரராக நியமிக்கப்படுறாங்க பிராச்சா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவர் இறந்த பிறகு அவரை கௌரவிக்கிறதுக்காக பிராச்சா லெக்சர்ஷிப் அப்படின்னு ஒரு மெடிக்கல் லெக்சர்ஷிப் மருத்துவ விரிவுரையானது நிறுவப்பட்டிருந்தது அது வருட வருடம் தலை சிறந்த அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள்னால வழங்கப்படும் அந்த மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் காவல் சேவரி வந்து ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் உடைய பிராச்சா லெக்சராக நியமிக்கப்பட்டாங்க இவர் வந்து அந்த பெத்தாலஜி ஆஃப் கேன்சர் அதாவது புற்றுநோயின் நோயியல் தன்மை குறித்து இவர் வந்து இவருடைய விரிவுரை கொடுத்தாங்க இதுக்கப்புறம் தான் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவத்தை பெறாங்க அதாவது இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸோட எக்ஸாமினர் அப்படின்ற பொறுப்பிலிருந்து பதினான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு விலகுறாங்க விலகுன அடுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸோடைய ஒரு பிரசிடண்டாக வில்லியம்ஸ் கவல் தே சேவரி வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அடுத்த ஆண்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டும் மறுபடியும் அதே ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸோடைய பிரசிடண்டாக வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து ரெண்டாவது முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மறுபடியும் மூன்றாவது முறையாக அதே ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸுடைய பிரசிடண்டாக கன்சிகேட்டிவாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் அப்போதைய யுனைடட் கிங்டமுடைய குயினான குயின் விக்டோரியா அவங்களுக்கு ஒரு சர்ஜன் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நியமிக்கப்படுறாங்க இது இவர் கிடைக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவம் ஏன்னா குயின் விக்டோரியாவுக்கு மெடிக்கல் அட்வைஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சர்ஜன் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி நியமிக்கப்பட்டாங்க இதே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் உடைய ஹண்டேரியன் ஒரேசன் அதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹண்டேரியன் ஒரேட்டராகவும் நியமிக்கப்பட்டாங்க இதுவும் ஒரு வகையான மெடிக்கல் லெக்சர் தான் மருத்துவ விரிவுரை தான் வருடா வருடம் தலை சிறந்த அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள்னால வழங்கப்படும் அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியை தான் அந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ்
மருத்துவ விரிவுரைகளை கொடுத்தாங்க மேலும் இதையும் தாண்டி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நான்காவது முறை ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் உடைய பிரசிடண்ட் தான் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க ஸோ அந்த பொறுப்பில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் பணியாற்றி அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தான் விலகினாங்க ஸோ இது மாதிரி இந்த வரலாறுலேயே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது நான்கு வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக நான்கு வருடங்கள் வரைக்கும் இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் உடைய பிரசிடண்டாக இருந்தது வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரை தான் இவருக்கு பிறகு யாருமே இந்த மாதிரி நான்கு வருடங்கள் தொடர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு இவர் நான்கு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாரு வழங்கப்படுது கௌரவத்தோடு அழைக்கப்பட தொடங்கியிருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அந்த செயின்ட் பார்த்தாலுமே ஹாஸ்பிட்டலுடைய சர்ஜன் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அந்த பொறுப்பில் இருந்தும் இவருடைய கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு வயதில் ரிட்டையர் ஆகிடுறாங்க ரிட்டையர் ஆன பிறகு இவருக்கு நிறைய பொறுப்புகள் ரிட்டையர் ஆன பிறகும் வழங்கப்பட்டது குறிப்பாக ராயல் கமிஷன் ஆன் வேக்சினேஷன் இந்த தடுப்பூசி குண்டான ஒரு கமிஷன் அதில் ஒரு மெம்பராக இவர் நியமிக்கப்பட்டாங்க இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு லண்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய கிரசம் யூனியர் அந்த கிரசம் யூனிவர்சிட்டியோடைய ஒரு கமிஷன் அதுலேயுமே இவர் வந்து நியமிக்கப்பட்டாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு அந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் உடைய ஒரு ட்ரஸ்டி அரங்காவலராக வில்லியம்ஸ் காவல் வில்லியம்ஸ் காவல் சேவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க இது மாதிரி வாழும் காலம் முழுக்க இவ்வளோ பொறுப்புகளை பெற்று வந்தாங்க இப்பேற்பட்ட நபர் இறுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆண்டு மார்ச் நாலன்னைக்கு இவருடைய அறுபத்தி வயதில் வில்லியம்ஸ் காவல் சேவரி இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மார்ச் நாலன்னைக்கு இவருடைய அறுபத்தெட்டு வயதில் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி இறந்து போயிடுறாங்க இவர் இறந்து போகும்போது வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரிய ஒரு நபர் வந்து ஹோ பிங்கர் அப்படின்னு ஒரு நபர் அவர் வந்து மார்பிள் பஸ்டை வந்து உருவாக்கியிருந்தாங்க பலிங்கி மார்பளவு பலிங்கி சிலையை வந்து இவரை கௌரவிக்கிறதுக்காக உருவாக்கி அதை ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸுக்கு வழங்கினாங்க மேலும் வில்லியா வால்டர் வில்லியம் ஓலிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பெயிண்டர் அவர் வந்து வில்லியம்ஸ் கா வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரிய ஓவியமாக சித்தரிச்சிருந்தாங்க அந்த போர்ட்ரேட்டும் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸில் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இன்றைக்கு வரைக்குமே அது ரெண்டுமே இருக்குது சிலையாக இருக்கட்டும் அந்த மார்பளவு சிலையும் இவருடைய போர்ட்ரேட்டும் இன்றைக்கு வரைக்குமே இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்குமே ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸில் அது வைக்கப்பட்டு போற்றப்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி அறுவை சிகிச்சையில் இவர் வாழும்போது பண்ண சாதனைகள் தான் ஸோ இப்பேற்பட்ட வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரியோடைய மகனான அந்த போரடைல் சேவரி அவர் வந்து சர் பட்டத்தை பெற்றாங்க சர் போரடைல் சேவரி அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் செயின்ட் பார்த்தாலுமியூ த கிரேட் அவர் அது அதனுடைய ஒரு ரெக்டராகவும் நியமிக்கப்பட்டாங்க ஸோ இவருடைய மகனும் இந்த மாதிரி நியமிக்கப்பட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாமே வந்து பர்சனல் லைஃப் இன்னொரு பக்கம் வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி மருத்துவத்தில் ஆற்றின பங்களிப்புக்காக இன்றைக்கு வரைக்குமே ஒரு மிகவும் திறமையான ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக அறியப்பட்டு வராங்க இப்பேற்பட்ட வில்லியம்ஸ் கவல் சேவரி பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக்ஸில் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க